Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Buenas noches, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa La Voz Sin Censura, transmitido cada sábado por este su canal, Boca Chica TV3, y en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y en nuestro canal de YouTube, La Voz Sin Censura. Si usted desea seguir recibiendo las notificaciones, puede, re, puede suscribirse a nuestro canal, La Voz Sin Censura en YouTube. También visite nuestra página web, www.lavozincensura.net, el periódico digital donde tu voz cuenta. Además, si desea comunicarse directamente con nosotros, lo puede hacer a través del 809-301-1540. También nuestro correo electrónico, la lavoz.sincensura.gmail.com. Hoy, señores, tenemos un programa espectacular, un programa cargado de informaciones y comentarios para usted que está en la casa, y a través de su Smart TV o es, 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 es su teléfono inteligente. Tenemos la presencia de nuestro amigo y colega Robinson Sabiñón. Buenas noches, Robinson. Buenas noches, Logan. Espero que ya estés mejor, ¿eh? porque pueda darle a la persona lo que esperan de nosotros. Un programa muy especial, cargado de contenido, para que ustedes disfruten, se informen y estén al día con los acontecimientos según van ocurriendo. Es correcto. Eh, señores, hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, eh, para nuestra gente que está en Estados Unidos, Europa, Canadá, Centroamérica, Suramérica y toda la República Dominicana, y en especial nuestro pueblo aquí en Boca Chica. Nosotros en este momento estamos en Boca Chica, señores. Boca Chica, la mejor playa del mundo la mejor playa del país, de la provincia de Santo Domingo. Si usted no sabía, la provincia de Santo Domingo tiene siete municipios y ocho distritos municipales. Los municipios de la provincia de Santo Domingo son Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Pedro Brán, el municipio de Guerra, San Antonio de Guerra, está Boca Chica, Está Los Alcarrizos, entre otros. Ahí tenemos los siete municipios más importantes de la provincia Santo Domingo. En su totalidad son siete y ocho distritos municipales. Cada municipio tiene su propio alcalde y cada distrito municipal tiene su propio director de una junta municipal. Aquí en Boca Chica tenemos a el ingeniero Fermín Brito Rincón. Y en la caleta tenemos Marcial Reyes Superví, que es nuestro distrito municipal, La Caleta. Sabiñón, adelante. Sí, porque hay personas que nos ven a nivel. Hay personas que nos ven a nivel internacional y es muy bueno que tú hicieras la, la acotación porque no saben desde dónde se está, eh, se está emitiendo esta señal, desde dónde estamos transmitiendo. Con los datos que Logan acaba de dar, son eh, más que suficientes. Recuerden que se me olvidó decirle, como siempre le digo, que yo sé que usted está frente a su televisor porque usted es una persona inteligente. Este programa comienza en este instante y es para personas inteligentes. Eh, Mira, Loga, quiero hacer un comentario de entrada de una vez sí. porque me, me dio mucho pesar 
el ver la joven que le echaron el ácido del diablo y la condición, aunque ha recuperado la visión en uno de los ojos. Pero no tanto, o sea, por ella. Pero lo que me duele es que hay muchas, muchas mujeres pasando por eso mismo. ¿Tú sabes a qué se debe esto? Sencillamente, ¿no? Que van a prohibir el ácido del diablo. Es al régimen de consecuencias. Porque prohíban las pistolas y la cegueta y la soga, hay gente que se ahorca. El régimen de consecuencias. No, y que cierre la autopista de las Américas. Sí, ahí sí se matan. ¿eh? Sí. <ríe> Muy buena esa. Sí. Entonces, el hecho es el régimen de consecuencias. Si se pone un ejemplo, o sea, una ley ejemplarizadora, no un ejemplo con un caso, sino un ejemplo con los que cometen esos hechos, que la ley sea modificada, usted puede estar seguro que el que vea una un frasco de ácido del diablo sale corriendo sin que se lo echen para que no vayan a decir que ese ácido es de él y quiero decirle que por un comentario eh, eh, el programa del sábado que no pude estar presente eh, miren la prensa señores la prensa es responsabilidad no es oportunidad aquí nosotros tenemos la obligación de informar o sea, nosotros no tenemos una oportunidad de decir algo, lo que uno quiera decir desde aquí, Logan. Si no tenemos la prensa, no es oportunidad, es responsabilidad. Y en alusión a esto, el gobierno decidió endurecer la pena contra el coronavirus. O sea, las medidas contra el coronavirus, Logan. Y esto yo digo que es un poquito más de amagar y no dar. Como cuando usted le dice a los hijos, mira, te voy a dar una pela, deja eso. Sí. Sin embargo, esto no se aplica. En, en el distrito municipal de La Caleta, todos los días parecen 23, 24 y 31 de diciembre. Porque a la gente le atrae lo prohibido. Por lo mismo que hablamos, por el régimen de consecuencias. Me gustaría que los legisladores, que el gobierno y las autoridades se reunieran y tomar alguna decisión seria. Esto que acaban de hacer ahora, ojalá que se pusiera realmente en práctica, porque estas Navidades me parecería ser que pueden ser unas de las más tristes que hayamos pasado, porque si se sigue con el libertinaje, los infectados de aquí a diciembre van a ser muchos, eslogan. En ese mismo orden, el SNTP pide a la Policía Nacional profundizar investigación caso de comunicador hallado muerto en Bonao. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pide a la Policía Nacional y al Ministerio Público profundizar las investigaciones para determinar con prontitud las circunstancias en las que perdió la vida el comunicador Andrés Estrella Núñez. Estrella Núñez fue encontrado muerto en un cementerio de la ciudad de Bonao, provincia Monseñor Noel, y su cuerpo presenta al menos un un impacto de bala. José Beato, secretario general del SNTP, dijo que las autoridades deben aclarar con rapidez si el hecho pudieron haber actuado manos criminales o si se trata de un suicidio como algunos dicen aparentar. Indicó que el sindicato de la prensa espera que, que se despejen con rapidez las dudas sobre una gran parte de la población de vida que este comunicador y miembro activo del gremio mantenía una polémica pública con el coronel Poche Mora, director regional de la Policía Nacional con asiento en Bonao. Las denuncias del comunicador sobre el alto oficial utilizaba personas detenidas para ponerlo a trabajar en una construcción de su propiedad a un precio inferior al salario de la construcción y de daños al medio ambiente caldearon en las redes los debates entre el hoy oxiso y el alto oficial. Sobre la carta que supuestamente dejó, Beato dijo que desea esperar que sean los expertos o familiares los que confirmen o nieguen sobre si estas escrituras eran características o propias de Estrella Núñez. Andrés Estrella Núñez era propietario del canal de televisión Diva TV y producía el programa de comentarios al, al atardecer con Diva 
todos los días de 5 a 7 de la noche. Además, era abogado de profesión y oficio. Bueno, esperamos que la señora Procuradora General de la República, doña Miriam Germán y su equipo de fiscales, puedan dar con las investigaciones pertinentes que el Instituto de el INACIF de Ciencia Forense también pueda investigar con todos los experticios eh, científicos y poder esclarecer las dudas que hay concerniente al caso de este comunicador. Este comunicador era muy activo eh, en su medio de comunicación y también en las redes sociales. En, toda, en, toda, en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Él mantenía siempre eh, eh, investigaciones muy profundas, muy, muy serias. Un hombre que nunca presentó ningún cuadro eh, psicópata, ni, ni psiquiátrico, ni de depresión, ni nada por el estilo. Por ende, él, eh, eh, se descarta eh, el supuesto suicidio que este comunicador eh, se le atribuye. Yo estoy, estoy contigo, pero me voy a, su, a, 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 a unir a Beato, porque uno tiene algún conocimiento de, de lo que es la trayectoria de una persona. A mí me hablan de Logan y qué le pasó a esto. Y no, yo sé dónde frecuenta, dónde no frecuenta sus hábitos y costumbres. Pero eh, nadie va a suicidarse en un cementerio, Logan, déjate de eso. Sí. Déjate de eso. Fíjate de eso, que eso no tiene ninguna lógica, pero no me gusta especular y prefiero eh, hacerme eco de lo que dice Beato. Vamos a esperar que se investigue y que la investigación arroje y espero que sean los resultados verídicos, porque si no, hay un montón de personas que pueden hablar sobre la integridad de este eh, fallecido, hasta ahora podemos decir esto, eh, abogado. Sí, y también, también señores, Olivo de León, ex presidente del CDP, del Colegio Dominicano de Periodistas, coordinador del movimiento periodístico Marcelino Vega, él rechaza categóricamente las pretensiones de informar al país y al mundo sobre el supuesto suicidio de este comunicador. Él ratifica que esto, fue, esto no fue ningún suicidio, que fue un homicidio y que este homicidio, quien sea que lo haya cometido, tiene que ser perseguido por las autoridades y sometido a la acción de la justicia lo más rápido posible, porque aquí no le vamos a coger corte a ningún vándalo, a ningún criminal, a ningún delincuente, no a ningún rango, político, no importa, el no importa si sea. está uniformado o no, con esto no estoy acusando a nadie, pero sí es un duro golpe a la libertad de espíritu de prensa, la libertad de expresión del pensamiento, matar a un comunicador por sus ideologías, por sus pensamientos, por sus pronunciamientos. Es bochornoso que en la República Dominicana sucedan estas cosas. Se está repitiendo la historia en Bonao. Blas Olivo fue asesinado vilmente por unos delincuentes en Bonao. Ahora tenemos otro periodista asesinado vilmente en Bonao. O sea que Bonao es tierra de nadie. Parece que en Bonao los carteles de la droga, de la delincuencia organizada, del crimen organizado, es que controlan esa zona en Bonao. Porque lastimosamente, mira lo que acaba de acontecer con este periodista. Y así puede acontecer con cualquier otro comunicador social no importa en qué provincia, no podemos permitir que el crimen organizado en la República Dominicana afecte la libertad y el libre ejercicio de la prensa nacional. Y en ese mismo tenor, eh, Logan, eh, es un mal augurio para un comienzo de gobierno, para el principio de un gobierno, donde el pueblo tiene las esperanzas cifradas en él, el que, se, el que no se descubra 
el que no se llegue al fondo y a la realidad de hechos tan desneñables como este. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ya eso es principio de dolores y aflicción, como diría, diría la Biblia. O sea, el que tú, esto al, al comenzar un gobierno, se, se permita esto, Logan, ya es una mala señal. Y yo sé que no, que eso no va a pasar desapercibido. Esperamos, esperamos que el Ministerio Público enfatice en las investigaciones, no solo porque es un periodista, sino porque es un ciudadano. Y esta clase de crímenes nosotros no lo podemos seguir permitiendo en el país. Señor presidente Luis Abinadel Corona, sabemos que usted tiene muy buenas intenciones para mantener el orden público y la seguridad ciudadana en nuestro país. Sabemos que cuenta con un equipo de altos mandos militares y policiales que han entregado su vida al servicio del país. Necesitamos, señor presidente de la República, que usted pueda seguir apoyando la seguridad ciudadana como hasta ahora lo ha hecho. Sabemos que apenas tiene 40 y algo de días en el gobierno, al frente de este gobierno, que no ha sido fácil con este gobierno, con este país, mantener la estabilidad eh, y todo como se ha mantenido. Lastimosamente, la, la economía dominicana, señor presidente, está siendo duramente golpeada por la pandemia y otras cosas que han pasado en el país. Pero, señor presidente, Luis Abinader, le pedimos de sus valiosos oficios y buenas intenciones que usted tiene, que la caleta sea intervenida lo más rápido posible con vehículos para que la Policía Nacional en la caleta y en Boca Chica puedan seguir garantizando la seguridad ciudadana. El, el destacamento de, de Valiente, el sector El Gran Valiente, que es bastante grande ese sector, no tiene vehículos para transportar ni para hacer patrulla. El destacamento de Campo Lindo no tiene vehículos para operar ni dar patrullas. Ni el destacamento de La Caleta tiene vehículos, ya que tiene una camioneta inservible, vieja, que muchas veces se queda en las calles y no puede hacer sus actividades preventivas. Señor presidente Luis Abinader, usted se comprometió en, de manera pública cuando nosotros como periodistas tomamos la palabra en un delicioso desayuno que usted invitó a la prensa nacional que cubre Palacio de la Policía, eh, Palacio de la Presidencia y nosotros le externamos. Señor director, si tiene las imágenes sí. de lo que Logan habla, por favor vaya poniéndola de fondo. No la tiene, no se le hemos dado. Sí, sí. Entonces, entonces, lo más importante es, señor presidente, que ya se me fue la idea por, eh, por Sabiñón. No, sí. Eh, no, señor no presidente. No hay vehículos en la caleta porque se queda. Eso es lo que usted decía, ahí no quedamos. Claro. Entonces, para continuar con la idea, señor presidente, por favor, nosotros... Fuimos a Palacio, invitado por, por usted y su gabinete, y le agradecemos bastante, ya que cubrimos la fuente de Palacio desde más de desde hace años atrás, del 2005 aproxima, eh, 2015 aproximadamente, cubrimos la fuente de Palacio a través de nuestro periódico digital, La Voz Sin Censura .net, que es un medio informativo y es un medio que comunica al país sobre lo acontecer que ocurre en todos los estamentos del Estado. Nosotros fuimos al, al Palacio y le externamos públicamente esa inquietud, señor presidente, de que la caleta no cuenta con vehículos para hacer el patrullaje preventivo. Entonces, usted se comprometió, señor presidente, a instruir al ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, muy gentil, muy, muy, muy educado, el señor ministro Macarrulla, de que llamara al jefe de la policía para resolver este problema. 
Posterior a eso, el señor Daniel García Archivar, director de prensa e información de la presidencia, nos envió un mensaje diciendo que el señor presidente dio las instrucciones para que se resolviera el tema del patrullaje con la adquisición de vehículos para la caleta. Dos motores y dos camionetas. Hasta el sol de hoy no tenemos ni los motores ni las camionetas. No sé si le están mintiendo al señor presidente, no sé si le dieron un informe mal, no sé si es que no hay facilidades, no hay recursos para hacerlo. Pero señor presidente, usted es un hombre de palabra, nosotros creemos en usted, creemos en el ministro Lisandro Macarrulla y creemos también en el señor Daniel García Alchivar, quien es un comentarista de la Z, muy profesional, muy acabado, muy enfático y sobre todo muy humano. Entonces, esperamos, señor presidente, que eso no se quede en el olvido y que nuestra policía en la caleta valiente, Campo Lindo, tenga las facilidades para desplazarse y contrarrestar la delincuencia ciudadana. Adelante, Sabiñón. Eh, eh, gracias, Logan. Y públicamente mi disculpa porque la televisión es imagen. No, es, no estamos en la radio. La televisión es imagen y nosotros acostumbramos a brindarle un programa a, la, a nuestra audiencia con la mayor calidad posible. Cuando usted tiene un, 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 una audiencia acostumbrado a lo mejor, nunca se conforma con menos. Entonces, ya para de mi parte, el último comentario con lo que tiene que ver con el señor presidente, eh, nosotros pasamos aquí esa, 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 esa entrevista, Logan, y realmente usted se comprometió y sabemos que usted tiene buenas intenciones, pero permítame decirle que una onza de acción es más efectiva y vale más que 10 libras de intención. Vamos a accionar ya, está bueno con la, con la caleta. Y de paso... Eh, felicitar al licenciado Máximo Arturo, al, a Máximo Arturo Báez Aibar, quien es el nuevo eh, director de Santo Domingo Este, una persona preparada, una persona humana, un caballero, pero, pero tiene que apretar, eh, como decía Logan anteriormente, tiene que apretar la, la, la soga para que la carga no se le vire so, aquí en la, en la caleta ponerle coto a esto, ya que el oficial de turno de aquí se ha hablado con él en varias ocasiones y es prácticamente inoperante, es inoperante. Está el problema que se denunciaba de que no tienen en ocasiones vehículos y dicen que cuando tienen el vehículo bueno, el, el 911 Logan, se lo solicita y entonces ellos no pueden patrullar. Pónganse de acuerdo en eso y esperemos que el licenciado, el mayor el general eh, eh, de brigada, Baez Aibar, pueda hacer reuniones y ver si puede salir a buen camino con este Santo Domingo Este. Así es, y siguiendo en ese mismo orden de ideas de aquí de nuestro municipio Boca Chica, porque nosotros como profesionales de la comunicación, lo único que hacemos es gestionar y decirle a las autoridades que toman decisiones que resuelvan los problemas de nuestro pueblo. Nosotros también tuvimos la oportunidad de hablar con el señor presidente de la República concerniente al tema del hospital municipal de aquí, de, este, de, este, de esta demarcación política. Nosotros le solicitamos al mandatario de la nación, al hombre que le puede cambiar la vida a cualquiera, al hombre que puede tomar decisiones ya, al hombre que puede resolver cualquier problema de inmediato, es el presidente, prácticamente es un representante de Dios aquí en la tierra. Señor presidente, usted dijo públicamente que iba a resolver, ya que iba a liberar unos fondos, más de 1.300 millones de pesos para eh, la terminación y conclusión ya entrega del hospital de aquí de Boca Chica. Esperamos, señor presidente, que usted pueda cumplir eso, porque usted es un hombre de palabra, y confiamos en usted. Confiamos en el presidente de la República. Señor director, yo no veo que usted pone ahí el teléfono para que la gente que quiera denunciar algo 
opinar, cualquier cosa, pueda llamar. Si sí, estén o no estén, estén en acuerdo o en desacuerdo con nosotros, tienes el derecho a llamar. Claro. Este programa no es nuestro, este programa es de ustedes y lo hacemos para ustedes. También, quiero... Sabiñón, déjame decirte algo antes de, de que se me vaya la idea, discúlpame. El, el, nosotros, el, el, el alcalde de Marcial Reyes Uberbi, el director de la Junta Municipal de La Caleta, Marcial Reyes, le solicitó al señor ministro de Defensa, al teniente general Carlos Luciano Díaz Molfa, la reapertura o más, más dicho, la habilitación de una escuela vocacional de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en La Caleta. Marcial, junto a su equipo de regidores que le acompañan a dirigir los destinos de La Caleta, eh, le solicitaron al ministro una escuela vocacional, ya que recuperaron uno, un local que antes lo utilizaba una escuela llamada María Caro, ahí en el paraíso de La Caleta, y el, y el ayuntamiento de La Caleta, eh, la Junta Municipal, solicitó que se le devolviese ese local al Ministerio de Educación porque es propiedad del ayuntamiento para habilitar una escuela vocacional de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se le envió al señor Ministro de Defensa la comunicación, pero hasta, hasta el momento no se ha dado ninguna respuesta concerniente a la solicitud ya em emitida. Esperamos, señor ministro, que usted disponga de sus valiosos oficios para que los jóvenes de La Caleta tengan un centro donde formarse. Para que la delincuencia pueda mermar en La Caleta, necesita que se reinserten jóvenes en la educación y que se le enseñe un oficio técnico. Adelante, Sabiñón. Yo quiero decir algo de, de sobre Marcial Reyes, que tú me vives atacando, pero por fin se está recogiendo la basura religiosamente. O sea, no me mire así, ¿no? se está recogiendo la basura y tengo que decirlo, religiosamente en el sector de la caleta. Pero hay una situación que hay que mejorarla. Cuando no se estaba recogiendo la basura, la arrojaban en una esquina de un solar bardío y han hecho un vertedero ahí. Ahora, responsablemente, yo digo que no se justifica. ¿Tú sabes por qué no se justifica, Logan? Porque en mi casa no se permite que se acumule la basura como se acumulaba. Porque pasa el camión hoy, mañana no pasa y pasado mañana ya está otra vez. O sea, no se produce la cantidad de basura para acumular tanta basura. Entonces, esperan que pase el camión. Luego que el camión pasa, entonces van a tirar la basura a esa esquina de ese solar. Entonces, eso debe, tener, debe ponerse... Eh, una, la policía que tiene el síndico o hacer algo porque ahora lamentablemente para muchos que quieren que yo diga lo contrario no se justifica Logan porque en el zafacón de mi casa no llega a llenarse cuando el camión vuelve y pasa es así por eso eh, la junta municipal de la caleta ha dispuesto el entrenamiento y la, el ingreso también de nuevos policías municipales en la caleta y hemos visto al teniente coronel Matías Moneró entrenando y supervisando algunos trabajos que se han sumado junto al coronel Piña que es el director de la policía municipal en la caleta o sea que ya eh, la, la caleta cuenta con una policía entrenada, capacitada que van a salir a las calles a, eh, a recuperar espacios públicos, a supervisar eh, terrenos baldíos, a, a fiscalizar muchísimas cosas que eh, de manera eh, rudimentaria y desganada en la caleta ocurrían anteriormente. Pero se sigue observando en el Distrito Municipal de la Caleta, pese a la ordenanza emitida por el Consejo de Vocales en la Caleta, la ordenanza que que prohíbe el flujo vehicular de vehículos pesados, valga la redundancia, vehículos pesados, llámese patana, volquetas, entre otros. Esa ordenanza fue emitida en el 2017 por ese consejo que estaba en ese momento y ratificada en este año por el nuevo consejo del 2020 a la fecha. Eh, señores, esta ordenanza prohíbe la circulación interna de vehículos pesados, 
se le envió una solicitud al director de la DGCEP en ese momento, el general Rodríguez, eh, me informaron que se le informó, eh, se le dio a conocer a las nuevas autoridades para solicitarle eh, a algunos agentes de la DGCEP que trabajen de manera coordinada con la policía municipal para eh, eh, levantar infracciones de tránsito a estos conductores que inobserven el flujo vehicular, o sea, que inobserven la prohibición de transitar dentro de la caleta. Cuando estos vehículos pesados, señores, se desplazan por las calles de la caleta, la destruyen rotundamente, la llenan de hoyos, solamente con la intención de evitar el pago del peaje. El pago de, del peaje. Como a esos conductores se les facilita, señores, el pago del peaje para hacer sus operaciones, para transportar sus sus mercancías, pero parece que ellos se la comen, se comen el dinero, no sé lo que hacen, pero no quieren pagar el peaje y se desplazan de manera interna en la caleta, han chocado personas, han roto vehículos, han deteriorado bastante, en bastantes ocasiones las calles de la caleta. La caleta es un pueblo pobre, la Junta Municipal de la Caleta no tiene recursos para reparar calles ni nada por el estilo. Por eso, para resguardar la seguridad de la gente y las propiedades de la ciudad, se le solicita a la DGC que se ponga en contacto con las autoridades municipales y puedan ayudar a que estos violadores de la ley, estos conductores de patana y volqueta, entre otras cosas, no sigan transitando de manera alegre por el Distrito Municipal de La Caleta. Sí, eso es muy cierto, Logan, y se me había escapado. Además, en la entrada al lado del Parque de la Caleta, en la entrada ahí que hay un colmado famoso, al lado de la, de la estación de combustible, se estacionan grandes patanas, cierran la entrada y el que va a cruzar, ya sea a pie o en vehículo, no ve en ninguna dirección. Y cuando entra ahí a mi propia madre la chocó una motocicleta porque usted tiene que caminar, cruzar, perdón, entre los vehículos que están estacionados para ir a comprar bebida, ponen el vehículo medio a medio de la calle y a veces paralelas paradas en la pista. Ese, eso de, de los vehículos pesados por dentro y esto, tienen a la caleta, eh, como dicen en el argot popular, al coger la loma. Así es, y siguiendo en ese mismo orden de idea nosotros queremos aclarar lo siguiente. Como periodista, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en diferentes plantas televisoras donde hemos cubierto fuente en diferentes lugares, en diferentes instituciones. Hemos hecho trabajos sociales, comunitarios, entre otras cosas. Nosotros después que salimos de Antena Latina, eh, decidimos emprender por nuestro propio proyecto, nuestro propio eh, proyecto comunicacional y nos constituimos como pequeño empresario de la comunicación. Además de eso, con, eh, en adición a ser pequeño empresario de la comunicación, ejercemos un periodismo activo y responsable. Por eso, desde el año 2015 hasta la fecha, hemos estado en el Palacio Nacional cubriendo esa importante fuente del Estado. Nosotros allí, como periodista, no importa quién sea o no el huésped principal en la Casa de Gobierno, nosotros difundimos las incidencias, las informaciones que se vierten ahí en la Casa de Gobierno y si hay alguna pregunta se la externamos a las autoridades concernientes. Le informo esto porque se ha tornado muy molestoso que un grupo de personas han llamado a diferentes funcionarios a Palacio que trabajan en la dirección de prensa e información de la presidencia para tratar de incidir en nuestra participación en la Casa de Gobierno. Primero, nosotros estamos haciendo, teni, utilizando un derecho constitucional un derecho que está plasmado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, 
como periodistas tenemos todo el deber y el derecho de informar y cuestionar las acciones públicas y privadas que se derogan de una fuente. En este caso, la fuente de gobierno no es una fuente privada. La fuente de gobierno, que es el Palacio Nacional, emite una acreditación y esa acreditación, al menos que el periodista que cubre la fuente sea una amenaza de seguridad para el mandatario de la nación o viole algún procedimiento interno de seguridad, se le retira la acreditación. Pero antes de eso se emite una investigación concerniente a eso. No importa que llame quien sea al Palacio de la Presidencia, que intervenga quien sea, porque las emisiones de acreditaciones se le da al medio y por ende el medio acredita al periodista. Entonces nuestro medio, La Voz Sin Censura, cubre la fuente de Palacio y otras fuentes del país. Las fuentes de la presidencia no son lideradas o son manejadas como empresa privada o como partido político. Incluso en el palacio hay un protocolo que no se viola. Nadie puede ir con una gorra o una insignia política de ningún partido. Usted no puede ir con un vehículo rotulado porque los vehículos no lo dejan entrar a los militares. Usted no puede hacer proselitismo abierto ahí en el palacio. Usted no puede hacer nada. O sea, que no importa qué partido haya ganado las elecciones, el que está dentro de la casa de gobierno es un servidor público, es un representante del Estado Dominicano. No importa cuál es su, sea su ideología política, se informa de lo que se hace y punto. Incluso, no sé si ustedes han leído, las notas de prensa que emite la dirección y prensa de la presidencia y anteriormente emitía la DICON, nunca menciona el partido de gobierno. Nunca. Siempre se menciona al incumbente, pero no al partido, porque la información del gobierno no se puede mezclar con, una, con algo del partido. Incluso cuando se va a hablar del partido, eh, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza hace una rueda de prensa fuera del Palacio de la Presidencia. O sea que no importa que cualquier compañero que se sienta aludido por algún comentario, cualquier cosa, o que piense que nosotros eh, hemos hecho algo que a ellos no les gusta, llame a Palacio, llame a quien sea. Nosotros, una, no somos empleados de Palacio. Nosotros no cobramos un peso en Palacio. Nosotros lo único que hacemos es difundir las acciones que hace el gobierno y que el pueblo dominicano tiene que saberla. Entonces, primero, nos, este, este es un gobierno democrático, un Estado democrático, un estado, un estado de derecho, que el presidente de la República nunca va a aceptar que se viole la propia Constitución de la República y que, y que los ministros que están ahí no van a permitir que se viole los derechos fundamentales. Entonces, el artículo 49, para los que lo no conocen, da la oportunidad a los medios a cubrir fuente. Y eso es lo que nosotros hacemos ahí en Palacio, cubrir la fuente. Adelante, Sabiñón. Sí, Logan, yo me reía mientras tú hablabas, y no es porque tu comentario no sea serio, sino que ya ese problema se acabó a partir de esta noche, ¿tú lo sabías? Porque ya tú dijiste que tú no cobras por ahí, y yo creía que tú estabas cobrando por ahí, era. Entonces, esto, esto es tan sencillo. La ley es la que hace que acrediten a un medio a poder cubrir la fuente. El medio le asigna para esa fuente un, puede ser, puedo ser yo mañana. O sea, eso no tiene importancia. Para que ustedes vean esos pseudo, pseudo comunicadores, es que lo, hay que informarse primero, lo ven. Usted debe informarse para usted luego hacer juicio. No es por ahí que le entran los chelitos a Logan. Llámeme que yo le voy a decir por dónde es, tranquilo. Es así. Entonces, nosotros no vamos a Palacio a quitarle la comida a nadie. No me importa el trabajo político que alguien haya hecho. Yo no voy a Palacio a gestionar nada para mí. Yo voy a Palacio a recabar la información, a, di a difundir la información y a gestionar 
para que este municipio siga brillando y siga echando para adelante. Estos pseudo periodistas nunca se le había dedicado tanto tiempo como se lo dedicaste tú esta noche. Es yo así. estoy loco por hablar de política y Logan no me deja, yo no sé qué haré. Nosotros vamos a ir a una pausa porque tenemos un compromiso que tenemos que cumplir. No se vayan de sus asientos que vienen más informaciones. Un año 2020 que nos une. Donde necesitamos actuar. Solidarizarnos para salvar vidas. Estamos aquí para apoyarnos. Porque creemos en un mejor futuro. AES Dominicana. Hemos incrementado nuestra flota de vehículos todoterreno para mantener vigilancia constante en los 391 kilómetros de la frontera nacional. Ya hemos instalado 145 cámaras de vigilancia en puestos estratégicos que cubren 80 kilómetros de la frontera. Además, contamos con tres helicópteros y 40 puestos de chequeo entre la frontera y la ciudad. Gracias a estos esfuerzos, desde el 2015 la incautación de sustancias ilícitas ha aumentado en más de un 80% y la de productos comestibles en un 59.33%. Porque protegiendo nuestro territorio, protegemos a nuestra gente. Ministerio de Defensa, siempre al servicio de la patria. Para mí ser de barrio significa tener una identidad por tu comunidad. Le dimos calor al periódico digital A Voz Sin Censura después que yo salí de un canal local eh, de aquí de la República Dominicana. Yo trabajaba como reportero en ese canal y me vi sin empleo, me vi sin ningún tipo de recurso. Entonces mi esposo y yo decidimos emprender nuestro propio negocio. O sea, que La Voz Sin Censura ha sido realmente un proyecto de vida que nos ha dado la fuerza económica para seguir progresando. Nosotros aquí tenemos todo, tenemos el arte culinario, tenemos el parque submarino de La Caleta, la playa que es una piscina natural. La Caleta somos todos, es un pueblo bendecido por Dios. Gracias por continuar con este su programa La Voz Sin Censura. Les recordamos que estamos aquí en Boca Chica TV3, señal de teleimagen satelital. También en Orbicables TV, también se ve Boca Chica TV3. Desde Boca Chica para el Mundo, a través de Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube La Voz Sin Censura. Usted se puede suscribir ahora en este momento en nuestro canal y le da la campanita para que le lleguen las notificaciones. También puede compartir y comentar cualquier situación que usted tenga. Si el señor director algún día quiere, pone el teléfono en pantalla y usted puede interactuar directamente con nosotros. O puede llamarnos y enviarnos cualquier contenido al 809-301-1540. También nuestro correo electrónico, la voz punto sin censura arroba gmail.com adelante Sabiñón Sí, estamos pidiendo lo, los teléfonos no informados si hay alguna alguna avería pues yo eh, tengo una nota también un tanto jocosa con Jenny Berenice Reynoso Jenny Berenice Reynoso amenaza con editar recursos entregados a los partidos no es una amenaza eso es lo que hay que hacerlo y punto porque la ley la faculta para hacerlo y puede comenzar a hacer, eh, ordenar una auditoría. Pero mi amigo y hermano Rubén Maldonado, quien, quien goza de mi afecto, 
pero ahora eh, batió de foul. Yo conozco de que estaba en Sabana Perdida haciendo vida social con él. Rubén dice, Logan, que tiene que ser a todos los partidos. O sea, es como que a ellos solamente, no a ellos nada más, sino tiene que ser a todos. Como que usted agarre a un ladrón y lo lleve al destacamento. No, no, a mí solo no. Tienen que agarrar a todos los ladrones, si no, yo no voy. Pero ven acá, ¿y qué es lo que nos no estamos volviendo locos? Eh? Está bien que debe ser a todos, pero si a usted tiene algo que ocultar, es la única forma que usted se expresa así. No estoy diciendo que así sea, sino que lo hagan a todos. Y si quieren comenzar por nosotros, diga que lo hagan. Y si quieren comenzar por el PRM, que lo hagan. Y si quieren comenzar por, por cualquier partido, que lo hagan. No poniendo previamente una condición de que si no es a todos, no. Pero caramba, qué loco que estamos. Loco. Bueno, esperamos que el Ministerio Público, el PECA y todas las instituciones eh, que tienen que ver con la persecución de la corrupción administrativa eh, hagan su parte. Porque aquí hay mucha gente que eh, malversa fondos no solamente en la parte público, sino en la parte privada. Hay ONG que no dicen qué hacen con el dinero que reciben del Estado. Hay eh, muchísimas academias que reciben millones, universidades que reciben millones del Estado por el tema de las becas, pero no le dan las becas a la gente. Solamente reciben el dinero y ya. Esa, esas instituciones, universidades, centros, eh, hospitales, todo el mundo tiene que ser auditado por el Estado y rendir cuentas. Entonces, señores, la corrupción administrativa ya tiene que detenerse y tiene que haber eh, centros de formación que motiven la ética, que profundicen, que enseñen valores, principios, desde las iglesias, desde, desde las escuelas públicas, desde los centros privados de educación, desde todos los lugares que se tiene que promover, incluso el gobierno dominicano tiene que hacer una campaña agresiva, no solamente de la prevención del COVID-19, que esto, que lo otro, tiene que promover los valores desde el propio gobierno a través de la, las cuñas publicitarias, Señores, el gobierno tiene que educar al pueblo. El gobierno no está solamente para fiscalizar y poner impuestos y administrar y nada. No, el gobierno está para educar al pueblo a través de los medios de comunicación. No que se vaya el erario de la publicidad, que se vaya solamente a las grandes marcas del país, sino... A nosotros también, los medios pequeños de comunicación, que hacemos un trabajo responsable, con ética, que hacemos un trabajo con principio, que vivimos de la comunicación, porque de qué, nosotros no vendemos plátano, ni china, ni nada de eso, ni tenemos colmado, de qué vivimos, es de la comunicación. Tú no le puedes pedir a Mario Lama, a, a, a la gente del grupo Lama, a la sirena, a toda esa gente, no te van a dar publicidad porque el rico busca al rico. ¿Quién es que tiene que sostener todos los sectores? El gobierno dominicano. Es el que tiene que dar publicidad a los pequeños empresarios de la comunicación. No para que sean bocina ni nada. Es para mantener la democracia, la investigación, la difusión y el cuestionamiento. Porque el Estado tiene que garantizar la libre expresión del pensamiento. Eso es parte de la, de, del derecho democrático de un, de un Estado dominicano. ¿Y quién administra el Estado? El administrador es el primer mandatario de la nación, que tiene buenos pensamientos, que tiene buenos ideales, que es un presidente abierto, que lo ha demostrado, un presidente humano, un presidente que no parece rico, no parece rico, no parece multimillonario, porque te da la mano, no se lava la mano después que te la da, te la da. Un hombre humilde, trabajador, 
Es el presidente de todos los dominicanos, Luis Abinader. Es mi presidente, el presidente de Sabiñón, el presidente tuyo que está mirando esta transmisión. No es el presidente exclusivo de los PRM. No, es el presidente de la República Dominicana. Y si usted se considera dominicano, ese es su presidente. Yo soy dominicano, él es mi presidente. Entonces, el mandatario, que tiene una excelente directora general de comunicación de la presidencia, doña Milagro Germán, que es una dama, ha demostrado su capacidad, su liderazgo, su entusiasmo, su apertura. Le damos las gracias a doña Milagro por, por siempre ser afable, por ser una dama, por ser una comunicadora, por excelencia, una excelente profesional. Esperamos que el señor presidente de la República la siga, la siga apoyando a ella, le dé poder, le dé eh, presupuesto para que ella pueda seguir aportando a la democracia del país. Doña Milagro Germán, un abrazo especial desde este medio, la voz sin censura para usted. Un excelente profesional. Adelante, Sabiñón. Sí, y que también tome en cuenta, el señor presidente debe eh, exigir una, un equilibrio en la, en, lo, en, la, en la inversión de los recursos en lo que tiene que ver con prensa y, y propaganda y para difundir, por ejemplo, lo que tú decías del coronavirus. Con, mila, con Milagro, eh, yo estoy de acuerdo contigo, pero ella no te va a agradecer que le dijera a Doña. A la diva, a la diva. Eso de Doña es por respeto, ella no te no creando te... cizaña. Ya sí. tenemos casi el puesto ganado. Y cuando dijiste Doña, digo, Oye, eso es por para... respeto. No, ella, es verdad, eso no es nada, na, nada una, indecoroso. Una mujer con una trayectoria de vida que nadie puede señalar. Nadie puede señalar una, con mucha humildad, sencillez, con educación sobrada. Si es que vamos a ver si podemos que, que se moje, que estamos, se está abriendo la tierra por, esto, por estos sectores. Debe caer al llovina de allá, señor presidente. Usted que es una persona que se comporta como una persona humilde sin serlo, que escucha, porque el presidente tú hablas con él y no sigue caminando. ¿Tú te habías dado cuenta de eso, Logan? Claro. Él se detiene, mira con, con el caso jocoso del médico en, 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 en la zona este. Aún siendo así, él se detiene y te escucha. Porque tú no puedes responder algo si no lo escuchas. Es correcto. Él, él, aunque tu presidente también es el mío, Logan, porque no creas que es tuyo solo. Claro. Esperamos que ya las autoridades, las nuevas autoridades, toquen tierra y sigan trabajando, porque este país hay que seguirlo fortaleciendo, sus instituciones, eh, que sigan echando hacia adelante. Creemos en un estado de transparencia. Señores, el Partido de la Liberación Dominicana ha iniciado su congreso, el congreso, eh, el congreso que está trabajando para reformar, eh, reformar el Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el noveno congreso jo José Joaquín Vidó Medina, señores, un excelente dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. A él se le, se, le, se le da el reconocimiento, ya obviamente es un hombre que falleció, pero fue un hombre que su impronta queda. El Partido de la Liberación Dominicana ha tenido sus luces, sus sombras, pero también ha hecho un trabajo que aunque muchos quieran desconocer, hizo algo, hizo algo. Hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que... Igual como lo está haciendo este gobierno, hay cosas que ellos están mejorando, tratando de seguir adelante. Lo importante es que luchemos todos por el país. No importa qué partido esté en la casa de gobierno. Si lo hace bien, hay que decir que lo hizo. Un ejemplo, si el presidente de la República concluye la autopista a las Américas, la marginal de las Américas, construye varios puentes peatonales que se necesitan en la caleta, Aquí en Andrés Boca Chica, el hospital, eh, varios, se necesita que una escuela vocacional, tanto en La Caleta como aquí en Andrés Boca Chica. 
se necesita en Juan Dolio, hospitales o subcentros de salud de atención primaria y se habilitan un sinnúmero de cosas. Mira, el cuerpo de bomberos de Boca de la Caleta va a recibir, va a recibir, señores, un camión que ha sido donado por un grupo de personas de Estados Unidos que se dedican a, a donar equipos a los cuerpos de bomberos en todo el territorio nacional. Este camión ha sido gestionado por el, el coronel Matos, el coronel Matos de aquí de Boca Chica, que fue subjefe del cuerpo de bomberos y que trabajó mucho tiempo en esta importante institución de rescate aquí en Boca Chica, el coronel Mato hizo los amarres necesarios para que el cuerpo de bomberos de, Bo de aquí de La Caleta, señores de La Caleta, pueda recibir un moderno camión de bomberos equipado con múltiples botas, trajes, equipos, de todo, señores. Esperamos que en aduana no se roben nada de eso, no se pierda nada de eso. Esperamos que eso llegue íntegro. Porque qué van a hacer esos técnicos de aduana si se roban esa cosa? Dime, le van a hacer un mal al cuerpo bombero. Va a ser, van a hacer un daño sin beneficio. Entonces, señores, señores, le agradecemos al coronel Matos y a ese patronato que ayuda a los cuerpos de bomberos a nivel nacional y en todo el país. También, señores, también, señores, le agradecemos a la empresa AES Dominicana que hace varios días donó varios equipos, valga la redundancia, al cuerpo de bomberos de La Caleta. Ahí estuvo la señora Alda Reyes al frente recibiendo, da, entregando esa importante donación al cuerpo de bomberos. Le agradecemos por el apoyo que ha es Dominicana, una empresa que siempre está dispuesta a servirle al país, a servirle al pueblo dominicano. Gracias a Es Dominicana, gracias a Brady Disla, a todo tu equipo, Alda Reyes, Olga Yang y a todo ese equipo majestuoso que está aquí en, en, en Andrés Boca Chica, a Es Dominicana y a la Fundación AES. Es una empresa extraordinaria. Esperamos que otras empresas, Zona Franca, Aeropuerto, Megapuerto y todas esas empresas también imiten a la AES Dominicana. Es correcto, el señor director. Está sí, está amagando, pero, pero cuando él me sé. roba uno, no. dos, tres minutos, él no, no hace no, nada de no, eso. No. Pero él parece decirte, una foca. Déjame decirte algo antes de que nos vayamos. Lo sí. Si por eso que tú estás haciendo, tú te vas a ganar la malquerencia, síguetela ganando. Porque lo único que tú haces, por lo que yo en ocasiones no te acompaño, es andar dando a veces lástima y pidiendo para la caleta y pidiendo para Boca Chica. Y si eso molesta, pues que moleste. Oye, esta piedra me tiran por yo pedir por este pueblo. Increíble, qué ingratitud, señores. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de este programa, el toque de queda de los sábados. Es un programa en vivo, señores, en vivo. Aquí no es nada grabado, esto es en vivo y en directo, desde Boca Chica para el mundo. Desde esta planta televisora, Boca Chica TV3, y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y en nuestro canal de YouTube, La Te Voz Sin Censura. Te voy a de nuevo porque la gente de las redes sociales dicen que tú acostumbraste a saludar y hoy se te olvidó. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que la foca que me está aplaudiendo ahí sí, sí, está, está ya tú sabes, que parece que, que está aquí ya hoy. No sé no, qué es lo que le pasa. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. oye, oye. Bueno, oye, señores, señores, ya llegamos a la parte final. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y hasta la próxima semana. Yo soy Logan Jiménez. Y Robinson Sabellón estuvieron con ustedes aquí en La Voz Sin Censura. Hasta la próxima.